आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज द सी एफ सी इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट ग्लोबल वार्मिंग एसिड रेन ओजोन डिप्लेशन या फिर थर्मल इन्वर्जन अब ये जो सी एफ सी हो रहे हैं दैट इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन दीज आर रिलीज फ्राम रेफ्रिजरेटर्स उसके अलावा ये कहाँ से रिलीज होते हैं फ्राम एयर कंडीशन एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल इन The depletion of ozone layer. अब ये होता कैसे है ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है इट इज़ प्रेजेंट इन द अपर एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ अबव द एटमोसफेयर दैट इज़ द स्ट्राटोसफेयर अब स्ट्राटोसफेयर में ये जो लेयर है दैट इज़ द ओ थ्री मोलिक्यूल एब्जॉर्ब करती है सन की हार्मफुल यू डी यू वी रेडिएशन सो दैट अर्थ तक ये नहीं आ पाए क्योंकि यू वी काफ़ी हार्मफुल होती हैं कॉज करती हैं वेरियस डिजीजेस तो यहाँ पर आने से इसको रोकती हैं अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ये कैसे इसको खराब करते हैं नाउ अब इसमें क्या होगा देर आर थ्री क्लोरिन आइटम्स एक फ्लोरिन तो इसके पास ये भी हाइलोजन है ये भी हाइलोजन है और ये सब अटैच है कार्बन से अब जब ये ओ थ्री मॉलिक्यूल के संग रिएक्ट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ यूवी तो क्या होता है तो सबसे पहले तो ये यूवी में क्या करते हैं अपने आप को डिसोसिएट कर लेते हैं सच दैट एक क्लोरीन फ्री रेडिकल मिल जाता है नाउ दिस क्लोरीन फ्री रेडिकल इट रिएक्ट्स विद दी ओ थ्री मोलिक्यूल और एक ऑक्सीजन आइटम को ये अपने साथ मिला के बॉन्ड कर लेता है और दूसरा जो डाई ऑक्सीजन आइटम है वो फ्रीली मूव हो जाता है सच दैट अल्टीमेटली क्या हो गया मेरा ओजोन का मॉलिक्यूल ख़राब हो गया तो डिस्टर्ब हो गया वो जो फॉर्मेशन ऑफ इक्लिबीरियम ऑफ दी ओजोन है अब फर्दर क्या होगा अब वहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन भी हमेशा प्रेजेंट है नेसेंट ऑक्सीजन जो हेल्प करता है बनाने में ओजोन लेयर को तो ये फर्दर जब इस बॉन्ड क्लोरीन और ऑक्सीजन के संग कंबाइन होगा तो फिर से मुझे क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिल जाएगा और डाई एटॉमिक ऑक्सीजन अब ये क्लोरीन फ्री मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल फिर से कैपेबल हो गया दूसरे ओजोन को ख़राब करने के लिए एक क्लोरिन का आइटम खराब कर सकता है दो ओजोन मॉलिक्यूल्स तो इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है अब यहाँ पे ओजोन डिप्लीशन मुझे कहाँ दिख रहा है ऑप्शन थ्री सो दिस इज़ दी राइट आंसर वेयर आज अगर मैं बाकी ऑप्शंस को देखती हूँ तो फर्स्ट दे रखा है ग्लोबल वार्मिंग अब ये तो नहीं होगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है इट इज़ अ स्टेडी इंक्रीज इन दी टेम्परेचर जो कि होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन दी ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सब क्योंकि ये सब जो गैसेस होती हैं इनके पास टेंडेंसी होती है हीट को ट्रैप करने की जिसके वजह से अल्टीमेटली टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सी एफ सी दो इट इज़ ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस लेकिन यहाँ पे पूछा है मेनली किसके लिए रिस्पॉन्स करती हैं और जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन है इट इज़ मेनली दिस डिप्लीशन कॉज बाई टू गैसेस एक हमारी सी एफ सी और एक हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि मेन कॉज है ओजोन डिप्लीशन का तो ऑप्शन थ्री ज़्यादा अप्रोप्रिएट है सेकेंड दे रखा है एसिड रेन अब ये नहीं होगा एसिड रेन क्या होता है जब जो पॉल्यूटेड एयर है जो वहीकल्स हैं एग्जॉस्ट आ रहा है इंडस्ट्रियल में से जो ख़राब गैसेस आ रहे हैं अल्टीमेटली वो जब एटमॉस्फेयर में रीच होते हैं तो सब कंडेंस हो गया वो वाटर वेपर के साथ तो जब वो वाटर वेपर दोबारा बैक टू दी अर्थ में आ रहा है तो इट इज़ कमिंग विद दी ऑल दोज डिजॉल्व केमिकल्स दैसिड दी एसिड रेन तो ये भी नहीं है लास्ट दे रखा है थर्मल इन्वर्जन थर्मल इज रिलेटेड टू हीट और इन्वर्जन क्या है रिवर्स होना किसी भी चीज़ का तो यहाँ पे हीट की जो कॉन्स्टेंट स्टेट है जब वो इन्वर्जन हो रहा है वहाँ पे तो अगेन दिस इज नॉट रिलेटेड टू सी एफ सी एन ओजोन डिप्रेशन तो ये भी नहीं होगा तो ऑप्शन थ्री विल बी दी राइट आंसर क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर